హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను కి మీ కేశవ ఈరోజు కొలత షర్ట్ తోటి మనం ఎలా షర్ట్ కట్ చేసుకోవాలో సింపుల్ మెథడ్ లో నేర్చుకుందాం ముందుగా వీటి కొలతలు చూద్దాం ఎక్కడైతే షోలర్ కుట్టు కనిపిస్తుందో అక్కడ నుంచి ముందు పొడుగు తీసుకోండి ఇరవై ఏడు ఇంచీలు పొడుగు తర్వాత చంక డౌన్ కోసం ఈ చంక కుట్టు చేయి కింద చంక కుట్టు ఎక్కడైతే కనిపిస్తుందో దానికి ఎదురుగా ఎంత కొలత వస్తుందో రాసుకోండి ఎనిమిది ఇంచీలు తర్వాత దీనికి షోల్డర్ ఈ షోల్డర్ కుట్టు ఈ కుట్టు నుంచి ఈ కుట్టు వరకు పదిహేడు ఇంచులు వచ్చింది పదిహేడు ఇంచులు రాసుకోండి తర్వాత చేయి పొడుగు ఆఫ్ హ్యాండ్స్ అయితే ఆఫ్ హ్యాండ్స్ ఫుల్ హ్యాండ్స్ అయితే ఫుల్ హ్యాండ్స్ చేయి పొడుగు తీద్దాం చేయి పొడుగు ఇరవై మూడు ఇంచీలు అలాగే చేయి లూజు ఈ దండ ఎంత ఉందో ఈ లూజ్ కొలవండి ఏడు ఇంచీలు అది కూడా రాసుకోండి అలాగే కప్స్ సైజ్ ఎంత ఉందో రాసుకోండి ఏడు ఇంచీలు ఉంది ఏడు ఎనిమిది ఇంచీలు ఉంది కప్ సైజ్ కప్ సైజ్ ఎనిమిది ఇంచీలు రాసుకోండి అలాగే ఫ్రంట్ లూజ్ ఎంత ఉంది బ్యాక్ లూజ్ ఎంత ఉంది ఇవి యాజ్ టీజ్ గా వీటికి ఉన్నవి రాసేసుకోవడమే ఫ్రంట్ లూజ్ పది ఇంచీలు అలాగే నడుము దగ్గర తొమ్మిది నర అలాగే సీట్ లోని పది ఈ మూడు కొలతలు వేరేగా రాసుకోండి తర్వాత బ్యాక్ లూజ్ బ్యాక్ లూజ్ బ్యాక్ ఈ కుట్టు దగ్గర నుంచి ఈ కుట్టు వరకు తీసుకోవాలి పద్దెనిమిది నర అలాగే కాలర్ సైజు ఈ కాలర్ సైజు ఎంత ఉందో అంత నోట్ చేసుకోండి ఇది చైనీస్ కాలర్ మామూలు మామూలు కాలర్ కూడా వేసుకోవచ్చు పద్నాలుగు నర ఇది కొలత తీసుకునే విధానం ఇది ఎలా కట్ చేయాలో చూపిస్తాను అలాగే ఇది కుట్టడం కూడా నెక్స్ట్ వీడియోలో మీకు చూపిస్తాను ప్రజెంట్ ఇప్పుడు కటింగ్ చూద్దాం ఎలాగో క్లాత్ పెద్ద పన్న అయితే ఇలా పన్నలోంచి బాడీ మొత్తం తీసుకోవచ్చు అదే చిన్న పన్న అయితే ముందు ఫ్రంట్ లో తర్వాత బ్యాక్ తర్వాత హ్యాండ్స్ మూడు స్టెప్పుల ప్రకారం తీసుకోవచ్చు ఇది పెద్ద పన్న కాబట్టి గజు నర పన్న ఈ పన్నలోని మొత్తం టోటల్ బాడీ అంతా ఒక పన్నలో వచ్చేస్తుంది అది ఎలా అనేది చూద్దాం ఫ్రంట్ అలవన్స్ కోసం రెండు కూడా కొంచెం ఒక హాఫ్ ఇంచ్ తేడాలో పెట్టుకోండి ఎందుకంటే బటన్ పట్టీకి కొద్దిగా బట్ ఉంటే సరిపోతుంది కాజా పట్టీకి కొంచెం ఎక్కువ ఉండాలి సో అందుకని చెప్పి ఒక హాఫ్ ఇంచ్ తేడా రెండింటికి ఇలా ఒక హాఫ్ ఇంచ్ తేడా పెట్టుకోండి తేడా పెట్టుకున్న తర్వాత ఫస్ట్ మనకి కింద మార్జిన్ ఎంత కావాలో అంత మార్జిన్ వదులుకోండి ఉదాహరణకి యాపిల్ కట్ తీసుకుంటే యాపిల్ కట్ కోసం అయితే ఒక వన్ ఇంచ్ సరిపోతుంది అదే యాపిల్ కట్ లేకుండా డైరెక్ట్ గా కావాలి అనుకుంటే ఒక వన్ కోటర్ వన్ అండ్ హాఫ్ వరకు ఉంచుకోవచ్చు అలాగే ఈ పట్టీ కోసం మనం ఇంచిన్నర లేదా పాదొక రెండు ఇంచీలు ఫ్రంట్ అలవన్స్ వదిలేసేయాలి దానికి స్ట్రైట్ గా మార్క్ చేసుకోండి దీని తర్వాత మనం తీసుకున్న కొలతల్లోంచి ఫస్ట్ పొడుగు ఇరవై ఏడు ఇంచులు పొడుగు తీసుకున్నాం దానికి ఒక హాఫ్ ఇంచే కలపండి పచ్చి కోసం ఇరవై ఏడున్నర అలాగే షోల్డర్ డౌన్ కోసం రెండున్నర వరకు తీసుకోవచ్చు రెండున్నర ఇది మెజర్మెంట్స్ ప్రకారం ఈ రెండున్నర మూడు ఇంచులు ఎలా వస్తుంది అనేది మీకు నెక్స్ట్ వీడియోలో చెప్తాను మెజర్మెంట్స్ ప్రకారం కట్ చేసిన దానికి ఇది మనం కొలత కొలత షర్ట్తో తీసుకున్నాం కాబట్టి దానికి ఎంత ఉంటే అంత పెట్టేసుకోవడమే అలాగే చంక డౌన్ ఎనిమిది ఇంచులు తీసుకున్నాము పచ్చిత కలిపి ఎనిమిదిన్నరకి మార్క్ చేయండి వీటికి అడ్డంగా గీతలు తీసుకుందాం కొలత షర్ట్ కి ఎంత ఉంటే మెజర్మెంట్స్ అవి యాక్టీస్ గా అలా పెట్టేసేయడమే అదే మెజర్మెంట్స్ ప్రకారం బాడీ మెజర్మెంట్స్ ప్రకారం కానీ కట్ చేస్తే దానికి భాగాలు మిగిలిన అంత ఉంటుంది అది తర్వాత చెప్తాను మీకు కాలర్ మనకి పద్నాలుగు నర వచ్చింది దీనికి సింపుల్ మెథడ్ ఆ కొలతలోనే ఐదో భాగాన్ని తీసుకుంటే కాలర్ వాళ్ళ వెడల్పు సరిపోతుంది పద్నాలుగు నర అప్పుడు అరంజ్ కలిపి పదిహేను ఇంచీలు అనుకుందాం పదిహేనుకి ఐదు భాగాలు చేస్తే మూడు ఇంచీలు అంటే గీత తప్పు మూడు ఇంచులు వస్తుంది సో రామారమీగా మూడు ఇంచుల వరకు మనం వేసుకోవచ్చు అలాగే షోల్డర్ పదిహేడు ఇంచు షోల్డర్ వచ్చింది 
దాంట్లో ఆఫ్ తీసుకోండి ఎనిమిదిన్నర మళ్ళీ మార్జిన్ కోసం ఒక హాఫ్ ఇంచీ ఎక్స్ట్రా పెట్టుకోండి అలాగే ఫ్రంట్ లూజ్ వచ్చేసి పది ఇంచీలు వచ్చింది దానికి ఒక హాఫ్ ఇంచీ కలుపుకొని పదిన్నర మార్క్ చేయండి కిందన కూడా పదిన్నరే మార్క్ చేసుకోండి ఇప్పుడు వీటికి గీతలు తీసుకుందాం యాపిల్ కట్ షర్ట్లకి నడుం దగ్గర కాస్త షేప్ వస్తుంది ఆ షేప్ కోసం ఇటువంటి షేప్ స్కేల్ ఒకటి పెట్టుకొని ఈ పదిన్నరని ఈ పదిన్నరని కలుపుతూ మార్చ్ చేయండి ఆటోమేటిక్గా మీకు షేపు ఆ తొమ్మిదిన్నర అనేది వచ్చేస్తుంది ఇప్పుడు చూద్దాం పది ఇంచీలు ఆఫ్ ఇంచీ ఖర్చు పోతే తొమ్మిదిన్నర ఎగ్జాక్ట్గా వస్తుంది లేదా మీరు ముందుగా అక్కడ కొలత పెట్టుకొని కూడా కట్ చేసుకోవచ్చు ఈ విధంగా చంక రౌండ్ తీసుకోండి అలాగే నెక్ రౌండ్ కాలర్ సైజ్ ఇక్కడ రాసుకుందాం మర్చిపోకుండా పద్నాలుగు ఉన్నార అలాగే యాపిల్ కట్ కోసం కింద నుంచి రెండున్నర సైడ్ పక్కనే తీయండి కింద నుంచి రెండున్నరకి సైడ్కి మార్క్ చేసుకోండి దాన్ని డార్క్ చేయగా రౌండింగ్ మార్క్ చేసుకోండి ఇప్పుడు దీన్ని కటింగ్ చేసుకుందాం మన అన్నిటికీ కూడా ఖర్చు వదిలి మార్క్ చేసుకున్నాం కాబట్టి మార్క్ మీదే ఖర్చు చేసేసుకోవచ్చు ఎంతైతే ఎక్స్ట్రా మార్జిన్ ఉంచుకున్నామో దానికి ఒక కాటు పెట్టుకోండి కిందన అలాగే పైన కూడాన కాటు పెట్టుకోండి ఈ ఎక్స్ట్రా ఉన్న క్లాత్ అంతా కూడా లోపలికి ఫోల్డ్ అయిపోతుంది ఇప్పుడు బ్యాక్ తీద్దాం బ్యాక్ అలౌన్స్ వచ్చేసి మనకి పద్దెనిమిదిన్నర రెడీ రావాలి అంటే ఇంచి ఖర్చులు కలుపుకుంటే పంతొమ్మిదిన్నర ఈ పంతొమ్మిదిన్నరకి సగం తీసుకోండి బట్ట వేస్ట్ కాకుండా బట్టని మనకి ఎంత కావాలో అంత జరుపుకుందాం ఇటువైపు బట్ట మనకి ఎంత కావాలో అంత ఈ విధంగా జరుపుకొని పంతొమ్మిదిన్నర అంటే పావు తక్కువ పది పావు తక్కువ పదికి మార్క్ చేద్దాం ఈ పావుతకు పదికి మార్క్ చేసిన దగ్గర ఈ ఫ్రంట్ తీసుకొచ్చి పేర్ చేసేయడమే ఫ్రంట్ కంటే బ్యాక్ ఒక హాఫ్ ఇంచి లేదా ముప్పై ఇంచీ వరకు తక్కువ ఉంటుంది కారణం ఏంటంటే ఫ్రంట్ మనకు బటన్స్ వస్తాయి కదా బటన్ ఎలా ఉంచు దాంట్లో ములిగిపోతుంది ఇప్పుడు ఈ పొడుగు ఎక్కడైతే ఉందో దానికి వన్ ఇంచీ లేదా వన్ అండ్ హాఫ్ ఇంచీ వరకు కిందకి బ్యాక్ మార్క్ చేద్దాం కారణం ఏంటంటే దీనికి షోల్డర్ వస్తుంది కాబట్టి ఆ షోల్డర్ కోసం ఒక వన్ ఇంచి తక్కువ చేసుకోవాలి ఇలా తక్కువ చేసుకొని ఇప్పుడు షోల్డర్ కొలుచుకుందాం పదిహేడు ఇంచీలు ఆ పదిహేడుకి ఒక హాఫ్ ఇంచీ ఖర్చు కలుపుదాం ఫ్రంట్కి ఏ హాఫ్ ఇంచీ అయితే తగ్గిపోయిందో ఆ హాఫ్ ఇంచీ సైడ్ వైపు బ్యాక్లో పెరుగుతుంది ఇప్పుడు ఈ మార్క్ మీద మనం కట్ చేసేసుకోవచ్చు మిగిలిందంతా కూడా ఫ్రంట్ తో సమానంగా బ్యాక్ తీసేద్దాం బ్యాక్ ఫ్రంట్ అయిపోయింది మనకి ఈ పన్నాలో మిగిలిన పీసులోంచి షోల్డర్ తీసుకోవచ్చు చిన్న సైజ్ షర్ట్ కాబట్టి మనకి పన్నా ఎక్కువ మిగిలింది ఇందులో షోల్డర్ తీసేద్దాం
కింద ముందు ఒక స్ట్రైట్ గా లైన్ తీసుకోండి చిన్నపిల్లల షర్ట్లు యూనిఫామ్ షర్ట్లు అయితే నాలుగున్నర తీసుకుంటే ఈ వెడల్పు సరిపోతుంది ఇది కొంచెం మిడిల్ ఏజ్ కాబట్టి ఐదు ఇంచుల వరకు తీసుకోవచ్చు వెడల్పు అలాగే నెక్ డౌన్ వచ్చేసి షోల్డర్ కోసం ఇంచిన్నరకి డౌన్ చేయొచ్చు ఈ రెండింటికి ఇలా మార్క్ చేసుకోండి నెక్ వెడల్పు కోసం మనం ఫ్రంట్కి మూడు ఇంచులు వదిలాం కదా అదే మూడు ఇంచుల్ని షోల్డర్ కోసం విడిచిపెట్టండి ఇప్పుడు షోల్డర్ కొలత పదిహేడు ఇంచీలు దాంట్లో సగం ఎనిమిదిన్నర తీసుకొని ఖర్చు కోసం ఒక హాఫ్ ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా పెట్టుకోండి ఈ లైన్ ఇక్కడ గీసేసుకొని మనం ముందుగా ఇంచిన్నర దించుకొని ఉంచుకున్న ఈ మార్క్ దగ్గర నుంచి ఈ మూడు ఇంచుల మార్క్ వరకు క్రాస్ గా లైన్ గీయండి ఈ ఇంచిన్నరకి కాలర్ కోసం రౌండ్ చేసుకోండి ఈ విధంగా షోల్డర్ కట్ చేసేసుకున్నాం షోల్డర్ పక్కన పెడదాం ఇప్పుడు హ్యాండ్స్ తీద్దాం హ్యాండ్స్కి బట్ట ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి మనం ఎలా ఇష్టతరంగా ఎలాగైనా కట్ చేసుకోవచ్చు లేదా సింగిల్ సింగిల్ కూడా కట్ చేసుకోండి బట్ట బాగా మిగులుతుంది దీంట్లోనే డబల్ తీసేస్తాను హ్యాండ్స్ నేను హ్యాండ్స్ కోసం ఇలాగ రెండు మడతలు రెండు క్లాసులు జోడించండి అంటే నాలుగు మడతలు వచ్చేటట్లు చెయ్యి లూజ్ మనకి ఏడు ఇంచీలు వచ్చింది ఏడు ఇంచీ ఆరు ఇంచీ కలుపుకొని ఏడున్నర వరకు వచ్చేటట్లు బట్టను ఫోల్డ్ చేయండి ఏడున్నర పైన ముందు ఒక లైన్ గీయండి దీనికి ఖర్చు కోసం ఒక ముప్పై ఇంచీ లేదా వన్ ఇంచీ వదిలిపెట్టండి వదిలిపెట్టి పొడుగు తీయాలి చెయ్యి పొడుగు ఇరవై మూడు ఇంచీలు ఇరవై మూడు ఇంచీలు మార్చ్ చేయండి కింద కప్స్ రెండున్నర వేస్తామా రెండు వేస్తామా అనే దాన్ని బట్టి కింద మార్జిన్ విడిచిపెట్టవలసి ఉంటుంది రెండున్నర కప్స్ వేస్తే ఆరు ఇంచీ ఖర్చుకు పోతే రెండు ఇంచీలు విడిచిపెట్టియాలి లేదు రెండు ఇంచీలు కప్స్ వేస్తే ఆరు ఇంచీ విడిచిపెట్టి ఇంచిన్నరకి తక్కువ చేసుకొని మార్క్ చేయండి ఇక్కడ వన్ ఇంచీ పెంచాలి ఇక్కడ ఇంచిన్నర తక్కువ చేయాలి ఇకపోతే ఈ చక్క డౌన్ ఇది మామూలు కొలతల్లో అయితే చెస్ట్లో పదవ భాగం వస్తుంది ఇప్పుడు మన ఆది షర్ట్ మీద కట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి పల్స్ షర్ట్ మీద రఫ్గా మూడు ఇంచుల వరకు దించుకోవచ్చు నో ప్రాబ్లం దీనికి లైన్స్ గీయండి లైన్స్ గీయండి తర్వాత చెయ్యి లూజ్ మనం ఏడున్నరకి మార్క్ చేసుకుందాం అలాగే కప్స్ మనకి ఎనిమిది ఇంచీలు వచ్చింది ఆ ఎనిమిది ఇంచీలకి ఒక రెండున్నర కలుపుకొని తొమ్మిదిన్నర వరకు లేదా పది ఇంచీల వరకు కూడా చెయ్యి లూజ్ పెట్టచ్చు ఆ మిగిలిన లూజ్ ఖర్చులు పోను కింద ప్లేట్స్ వస్తాయి కప్స్ దగ్గర లూజ్ కోసం ఈ మార్క్ ని కొంచెం షేప్ వచ్చే విధంగా మార్క్ చేయండి మార్క్ చేసుకొని ఇది రౌండ్ చేసుకోండి మనం ఏదైతే మార్క్ చేసుకుని ఉంచుకున్నామో ఆ మార్క్ మీద కటింగ్ చేసేసుకోవచ్చు సెంటర్ కార్డ్ పెట్టుకోండి ఇప్పుడు దీనికి సైడ్ మనకి ఓపెన్ పెట్టుకోవాలి హ్యాండ్స్ కప్స్ దగ్గర బటన్స్ కోసం సైడ్ షాప్ సెంటర్ వాటిని దాన్ని ఏ విధంగా కట్ చేయాలంటే ఈ సెంటర్లోంచి మళ్ళీ సెంటర్ చేయండి ఖర్చు విడిచిపెట్టి సెంటర్ చేసుకొని ఒక రఫ్గా ఐదు ఇంచీలు లేదా ఐదున్నర వరకు కూడా ఓపెన్ పెట్టుకోవచ్చు ఈ విధంగా ఓపెన్ పెట్టుకోవాలి ఈ ఓపెన్ పెట్టుకున్నది బ్యాక్ సైడ్ వెళ్ళాలి మనం ఓపెన్ లేని వైపు ఓపెన్ ఇక్కడ కనిపిస్తుంది కదండి దానికి లేని వైపు ఫ్రంట్కి షేప్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా షేప్ చేసుకుంటే 
ఇది ఫ్రంట్ అని ఆన్ వాళ్ళకి వచ్చే కార్డ్ పెట్టుకోండి ఈ సైడ్ ఓపెన్ అనేది బ్యాక్ ఉండాలి ఈ విధంగా ఫుల్ హ్యాండ్ షర్ట్ కట్ చేసుకోవచ్చు చిన్నపిల్లలకి పెద్దవాళ్ళకి ఏవైనా సరే ఈ మెజర్మెంట్స్ వర్తిస్తాయి మీకు బాడీ మెజర్మెంట్స్ మీద ఎలా కట్ చేయాలో నెక్స్ట్ వీడియోలో చూపిస్తాను అలాగే ఈ షర్ట్ కుట్టడం కూడా కుట్టే విధానం కూడా నెక్స్ట్ వీడియోలో చూపిస్తాను నా వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి అలాగే షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ చూడడం కోసం నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్ యూ ఫర్ ద వాచింగ్